वेलकम टू यूर ऑन चैनल द सिविल लायर्स द सिविल लायर्स में खुश आमदीद यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हाउ टू रीड मेट्रिक स्टाप रॉड टाप रॉड जिसे लेवलिंग स्टाप या लेवलिंग रॉड भी कहा जाता है ये लकड़ी एलुमिनियम का एक ग्रेजुएट रॉड होता है जिसे लेवल के साथ इस्तेमाल करके हम मुख्तल पॉइंट्स की ऊंचाई मालूम करते हैं और मुख्तलि पॉइंट्स के दरमियान ऊंचाई का फ़र्क भी मालूम कर सकते हैं इसके मदद से आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेट्रिक स्टाप रॉड के बारे में है मेट्रिक स्टाप रॉड में ग्रेजुएशन जो है वह मीटर्स में की गई होती है मेट्रिक स्टाप रॉड तीन पीसेस पर मुश्तमिल होता है और इसकी कुल लंबाई पाँच मीटर होती है मेट्रिक स्टाप रॉड में हर मीटर को दस इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया जाता है हर पार्ट दस सेंटीमीटर को जाहिर करता है फिर हर एक पार्ट दस और हिस्सों में डिवाइड होता है जो कि हर एक पार्ट एक सेंटीमीटर को रिप्रजेंट करता है एक हिस्से एक सेंटीमीटर वाली पोर्शन को फिर दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है एक ब्लैक पोर्शन होता है और एक वाइट पोर्शन होता है ब्लैक पोर्शन भी पाँच मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है और वाइट पोर्शन भी पाँच मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है मेट्रिक स्टाप रॉड में स्टाप रॉड की हर मीटर को अल्टरनेटिवली कलर किया गया है जो पहला वाला मीटर है वो येलो कलर का होता है जनरली दूसरा वाला वाइट तीसरा वाला येलो चौथा वाला फिर वाइट और पाँचवा येलो ये कलर जो है ये यूनिफाम नहीं होते ये हर स्टाप रॉड के लिए अलहदा होते हैं कहीं पर ये ब्लैक और वाइट हो सकते हैं रेड और वाइट हो सकते हैं यहाँ पर जो है येलो और वाइट है तो चलिए आते हैं अब स्टाप रॉड में हम प्रैक्टिकली वैल्यूज़ देखते हैं कि हम इस में वैल्यूज़ को किस तरह से रीड कर सकते हैं हमने पहले ही कहा था कि स्टाप रॉड के हर एक मीटर को सौ पार्ट्स में तकसीम किया गया है और हर एक पार्ट एक सेंटीमीटर को रिप्रजेंट करता है जिस तरह आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो वाली जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर्स में है सिक्सटी वन सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर और ये सौ ऑन ये वैल्यूज़ गीवन है तो ये हमें सेंटीमीटर्स जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर ये सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर सिक्सटी एट यहाँ पर सिक्सटी नाइन यहाँ पर सेवेंटी तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हम कौन सी वाली मीटर हैं फर्स्ट मीटर में ज़ीरो से लेकर वन तक है वन से लेकर टू तक है टू से लेकर थ्री तक है और सौ आन यह हमें दो तरीक़ों से पता चल सकता है एक तरीका ये है कि आप लोग सेंटीमीटर को देखेंगे आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिक्सटी नाइन सिक्स सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी टू है तो जाहिर सी बात है ये हंड्रेड से कम है तो पहली वाली मीटर में है यानी एक मीटर से कम है अब दूसरे वाली मीटर में हम देखेंगे तो वो हंड्रेड हंड्रेड एंड वन से लेकर वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तक होगा तो हम आसानी जान सकते हैं कि ये दूसरे वाली मीटर में है इसके अलावा हर स्टाप रॉड पर निशानदेही के लिए कुछ पॉइंट्स भी दी गई है जिस तरह इस वाले स्टाप रॉड में मीटर्स की पोजीशन दिखाने के लिए इसमें सर्कल्स बनाए जाते हैं तो ज़ीरो से लेकर वन वाली मीटर में कोई सर्कल नहीं होता वन से लेकर टू वाली के दरमियान एक सर्कल होता है टू से लेकर थ्री वाली के दरमियान दो सर्कल होते हैं जो हमें रिप्रजेंट करते हैं कि हमने दो वाली मीटर वाली लाइन को क्रॉस किया हुआ है थ्री से लेकर फोर तक थ्री फोर से लेकर फाइव तक फोर डार्ट्स होते हैं अब यहाँ पर कोई डाट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक पहले वाली आ, मीटर को नहीं पहुँचे हम अभी ज़ीरो और वन के दरमियान हैं तो चलिए एक वैल्यू लेते हैं और हम इसको रेड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस हेयर है क्रॉस हेयर हम जब स्टाप रॉड को लेवल की मदद से देखते हैं तो वहाँ पर लेवल में हमें क्रॉस हेयर नज़र आते हैं और ये क्रॉस हेयर जो है यहाँ पर सिक्सटी वाली लाइन को कॉन्साइड्स कर रहा है 64 वाली लाइन की एग्जैक्टली exactly ऊपर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 64 वाली लाइन की एग्जैक्टली exactly ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि ये 0.64 मीटर है और 64 सेंटीमीटर है तो चलिए दूसरी रीडिंग की तरफ आते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टाप रॉड पर एक सर्कल बना हुआ है तो इससे मतलब ये है कि हम वन मीटर और टू मीटर के दरमियान है और सेंटीमीटर से भी पता चल जाता है कि ये हंड्रेड से ऊपर है और टू हंड्रेड से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि हम वन और टू मीटर के दरमियान में है अब यहाँ पर वैल्यू लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस हेयर है वो वन फिफ्टी थ्री और वन फिफ्टी फोर के दरमियान आ, आ रहा है और वन फिफ्टी थ्री और वन फिफ्टी फोर के दरमियान इस तरह आ रहा है कि इसने 
हाफ लेग पोर्शन को क्रॉस किया हुआ है और इसको कॉन्साइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने 153 फिफ्टी थ्री क्रॉस किया हुआ है और उसके बाद जो है 5 मिलीमीटर mm भी क्रॉस किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम वैल्यू को देखें तो वो आएगा 153.5 सेंटीमीटर अगर मीटर में हम करना चाहिए 1.535 मीटर है अब हम एक और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टाफ प्रॉड में दो डाट नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टू और थ्री मीटर के दरमियान में वैल्यू है और आप लोग ये अंदाज़ा सेंटीमीटर से भी लगा सकते हैं अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस हेयर है वो उसने 260 को क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 260 सेंटीमीटर तो ये बनते हैं और ये जो पाँच मिलीमीटर वाली ब्लैक पोर्शन है इसको अभी तक क्रॉस नहीं किया हुआ है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वाइट वाला पोर्शन जो है ये भी पाँच मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक वाला पोर्शन भी पाँच मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अब जो है ये इस ब्लैक वाली पोर्शन से कॉन्साइड कर रहा है और वाइट वाली पोर्शन को इसने क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रीडिंग है इसकी वैल्यू टू सेंटीमीटर आर टू मीटर होगा अब एक और रीडिंग की तरफ आते हैं अब आप खुद सोचिए कि ये रीडिंग क्या होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वाली स्टॉप रॉड में हमें पोर डॉट नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू फोर मीटर और फाइव मीटर के दरमियान होगी और यही हमें सेंटीमीटर भी इंडिकेट्स कर रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने चालीस वाली सेंटीमीटर वाली लाइन को क्रॉस किया हुआ है और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसने अभी तक फाइव मिलीमीटर वाली लाइन को क्रॉस नहीं किया हुआ है ये आप लोग अपनी जहन से या अपनी नज़र के मुशाहे से बताएंगे कि ये कौन सी वाली वैल्यू है तो ये हमें नज़र आए कि पाँच मिलीमीटर को अगर हम हाफ पे डिवाइड करते हैं तो टू पॉइंट फाइव मिली आता है लेकिन ये तो इससे थोड़ा सा नीचे है तो तकरीबन टू मिली वाली लाइन को इसने क्रॉस की होगी तो इसकी वैल्यू यहाँ पर फोर फोर्टी वन पॉइंट टू सेंटीमीटर आर अगर मीटर में हम करना चाहे तो फोर पॉइंट फोर वन टू मीटर होगा अब आखिरी वैल्यू की तरफ आते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टाफ कार्ड में हमें तीन डॉट नज़र आ रही है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो थ्री मीटर और फोर मीटर के दरमियान में होगी अब आप खुद सोच के बता दें कि इसकी वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे के क्रॉस हेयर ने थ्री जीरो एट वाली लाइन को क्रॉस किया हुआ है लेकिन फाइव मिलीमीटर mm वाली लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया हुआ है लेकिन इसके करीब है तो हम इसे तकरीबन फोर मिलीमीटर mm ले सकते हैं तो इसकी वैल्यू इस तरह से थ्री जीरो एट पॉइंट फोर सेंटीमीटर और थ्री पॉइंट जीरो एट फोर मीटर बनता है यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये वाली जो मेट्रिक स्टाफ रॉड है ये हमें सेंटीमीटर तक तो सर्टन वैल्यू दे सकती है लेकिन मिलीमीटर में अगर पाइप पाइप की डिफरेंस में हो तो वो हमें एकूरेटली दे सकते हैं सर्टन वैल्यू दे सकते हैं लेकिन अगर इसके दरमियान में ना हो तो फिर ये हमें वैल्यू नहीं दे सकते इसलिए अगर मिलीमीटर वाली वैल्यू जो है वो आप लोग अपने अंदाजे से बताएंगे एकूरेटली जिस दैट्स ऑल फॉर द डे वीडियो देखने का शुक्रिया अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोज़ भी देखने देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से इस चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया